வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு தோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த பலவிதமான கேள்விகள் பற்றி நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது சார்ந்த கேள்விகளை நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்னைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்னைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதில் அளிக்கிறதுக்காக ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து டாக்டர் ராஜலட்சுமி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் தைராய்டு அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அதற்கான மாத்திரை காலையில் எழுந்தோம்னு நம்ம வெறும் வயத்தில் போட்டுக்கிட்டா போதும்னு பல பேர் நினச்சிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனால் அந்த தைராய்டினால வரக்கூடிய பக்க விளைவு என்னவா இருக்கும் அதை எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுறது தைராய்டிலேருந்து ஃபுல்லாக எப்படி வெளியில் வருதுன்றது பற்றி பல பேருக்கு தெரியறது கிடையாது ஸோ இன்னைக்கு தைராய்டு பற்றி பேசலாம் மேம் கண்டிப்பாக அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது ஆண்டு காலத்துக்கு முன்பு இருந்த ஒரு தைராய்டு நோயாளிகளோட எண்ணிக்கையை விட இன்றைக்கு வந்து அதிகமாக இருக்காங்க ஒரு பத்து பேர் இருக்கிற ஒரு அறை இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு ஆறு பேருக்காவது இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்ணிக்கை அளவில் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஸோ அது என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டை பற்றிய புரிதல்கள் இல்லை ஸோ தைராய்டினாலே எல்லோரும் என்ன நினச்சிருக்கிறாங்கன்னா முன்கழுத்து கழலைன்னு சொல்லுவாங்க காய்டன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி வீங்கி இருந்தால் தான் தைராய்டு ஏன்னா யூஸ்வலாக சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தைராய்டு ஓட உடல் பருமனாக இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது பீரியட்ஸ் இரெகுலராக இருந்தால் இல்லை டாக்டர் எனக்கு வந்து முன்னாடி வீங்கெல்லாம் இல்லை அப்படின்னு ஸோ தைராய்டு அப்படிங்கிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கும் அங்கே மெயினாக வந்து பாதிக்கப்படக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உடலுடைய மெட்டபாலிசம் மெட்டபாலிசம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடலுடைய உஷ்ணம் இது ரெண்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜர் ஸோ இந்த மேஜர் இது தான் மற்ற எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபெக்ட் பண்ணுது ஸோ ஒரு மெட்டபாலிசம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் ஆனாலும் சரி இல்லை புரதம் ஆனாலும் சரி ஃபேட் ஆனாலும் சரி இது எல்லாமே பாதிக்கப்படுது ஸோ பாதிக்கப்படுறப்ப நம்ம இந் இதில் இருந்து தான் நமக்கு தேவையான சத்துக்கள் அதிகமாக வருது ஸோ அப்போ அங்கே எல்லாமே வந்து பிரச்சனை ஆயிடுது அது மாதிரி உடலுடைய உஷ்ணம் ஸோ ஒரு ஒருத்தர் வந்து உயிரோடு இருக்கிறாங்க அப்படிங்கன்னா அவங்க உடலோட உஷ்ணத்தை வச்சு தான் அது பண்ணுவாங்க இவங்களுக்கு உடல் முடியலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு அதிகமாக டெம்பரேச்சர் இருக்குது இல்லை உடம்பு வந்து சில்லிட்டு போகுது அதை வச்சு தான் அவங்களோட உயிர் நிலையை வந்து நம்ம வந்து கணிக்கிறோம் ஸோ அந் அதற்குரிய அந்த உடல் உஷ்ணமும் அங்கே பாதிக்கப்படுது ஸோ ரெண்டும் மேஜராக பாதிக்கப்படுறனால நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து உடலில் வந்து ஏற்படுது ஸோ தைராய்டு அப்படின்னா ரெண்டு விஷயமாக வந்து பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அளவுகளில் அனட்டமிக்கலாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாறுபாடுகள் ஏற்படலாம் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதன் செயல் திறன் நிலையும் ஃபிசியாலஜிக்கலாகவும் மா மாறுபாடு ஏற்படலாம் அதாவது நோய் நிலை எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த முன் கழுத்து கழலை காய்டர் கழுத்து வீங்கி இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கே கட்டிகள் மாதிரி இருக்குது தைராய்ட் கிளாண்ட் வீங்கி இருக்கிறது உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்கட்டிகள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனட்டமிக்கலாக இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து தைராய்டு கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷன் வந்து சரியாக இல்லாமல் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி வீங்கி இருக்கும் பட் அதோட செக்ரிஷன்ஸ் இதெல்லாம் நார்மலாக இருக்கும் இதனால என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படா கொஞ்சம் அது வீங்குறப்ப என்ன ஆகுனா யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்டுக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூச்சுக்குள்ளே இருக்கும் லேரிங்ஸ் பாக்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த வாய்ஸ் பாக்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது வீங்குறப்ப என்ன ஆகும்னா அதில் அழுத்தம் ஏற்படும் ஸோ அவங்களோட வாய்ஸில் வந்து திரிபு நிலை ஏற்படும் ஸோ சிலருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆண்குரல் மாதிரி இருக்கலாம் சிலருக்கு வந்து பேசுவதில் வந்து கடினத்துவம் ஏற்படலாம் சிலருக்கு வந்து மூச்சு விடுவதில் வந்து சிரமம் ஏற்படலாம் இது வந்து என்னென்னா அனட்டமிக்கலாக அதோட இது மாறுபாடு ஏற்படுறனால ஃபிசியாலஜிக்கலாக அதோட செயல் திறனில் மாறுபாடு செயல் திறன் அப்படிங்கிறது இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹார்மோன் வந்து செக்ரீட் ஆகிறது ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக வந்து அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைரோனின் தைராக்சின்கிற ஒரு ஹார்மோன் வந்து செக்ரி செக்ரீட் பண்ணும் அது டி த்ரீ டி ஃபோர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது செக்ரீட் பண்ணோம்னா அதுக்கு உதவி புரிகிறது தான் வந்து டிஎஸ்ஹெச் லெவல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்லேருந்து தான் செக்ரீட் ஆகி இதை செக்ரீட் பண்ண வரும் இதில் மாறுபாடுகள் இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க தைராய்டு ஹார்மோன் கம்மியாக சுரக்கிறது அதாவது இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் கம்மியாக சுரக்கிறத வந்து ஹைப்போ தைராய்டுங்குவாங்க அதிகமாக சுரக்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா 
அதனால தான் யூஸ்வலாக இந்த மாதிரி தைராய்டு ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸாக இருக்கவங்க சொல்லக்கூடியது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு தெரியக்கூடியது வந்து வெளிப்புறமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா முடி கொட்டுதல் ஸோ ஹேர் ஃபால் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கின்னில் இருக்க அந்த டோன் சேஞ்சும் இருக்கும் அந்த கலரோட சேஞ்சஸும் இருக்கும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபேராக இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் டார்க் ஸ்கின் வர ஆரம்பிக்கும் அது மாதிரி மூட்டுகள் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பு கருப்பு நிறமாக வந்து தோன்றும் அது மாதிரி மூட்டுகளில் வந்து என்ன யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு அப்படிங்கிறப்பயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கால்சியம் மெட்டபாலிசம் சரியாக இருக்காது அதனால் எலும்புகளில் வந்து பாதிப்புகள் ஏற்படும் ஸோ அப்பப்போ மூட்டுகளில் வலி ஒரு வகையான டயர்ட்னஸ் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் குறிப்பாக பெண்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வந்து இருக்கும் ஸோ அதனால் தைராய்டு அப்படிங்கிறது வந்து இட் ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவை வந்து நம்ம கவர் பண்ண முடியாது ஸோ அனைத்து உச்சந்தலையிலேருந்து உள்ளங்கால் வரை ஒவ்வொரு செல்கள்லையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆதிக்கம் செலுத்தியிருக்கு ஸோ இதற்கு வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளோட பிளட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தைராய்டு லெவல் நார்மலாக இருக்கணும் யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எவ்வளோ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்லேருந்து ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிறது நார்மலான லெவல் இதை விட அதிகமாக இருக்கிறதும் நான் அந்த சொல்லக்கூடிய இந்த லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஹெச்ஓட லெவல் தான் இது வந்து தைராக்சின் ஹார்மோனோட லெவல் கிடையாது ஸோ அந்த அதை இன்டியூஸ் பண்ணக்கூடியதோட லெவல் ஸோ அது அதிகமாக இருந்தாலும் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும் கம்மியாக இருந்தாலும் பிரச்சனையை உண்டு பண்ணும் ஆனால் பலருக்கு தெரிகிறதே கிடையாது ஏதோ வேறு ஒரு விஷயத்துக்காக போய் பார்க்குறப்ப தான் அவங்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறது தெரியும் ஸோ அதனால் அது என்ன வகை நீ ஹைப்போ தைராய்டா ஹைப்பர் தைராய்டா அதுலேயே நிறைய விஷயம் இருக்குது சில சில பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டி த்ரீ டி ஃபோர் ஹார்மோன் நார்மல் லெவலில் இருக்கும் ஆனால் இந்த டிஎஸ்ஹெச் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அளவில் அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டு ஹைப்பர் தைராய்டு ஸோ இந்த லெவலில் இருக்கிறவங்களுக்குலாம் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி நமது பாரம்பரிய சித்த மருந்துகள் கூட வேணாம் சின்ன சின்ன ஆசனாஸ் மெடிடேஷன் அதுக்கப்புறம் ஒரு எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி வாழ்வியல் முறை மாறுபாடு பண்ணாலே போதும் கண்டிப்பாக அவங்க ரிவர்ஸ் ஆகி வந்துடுவாங்க ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி யாரும் இந்த ஸ்டேஜுக்குள்ளே நம்ம மருத்துவர்கள்கிட்ட வர்றதில்ல குறிப்பாக சித்த மருத்துவத்துக்கு வர்றதில்ல எல்லாம் ஒரு லெவலுக்கு எக்ஸ்ட்ரீமாக போயிட்டு ரொம்ப காலம் கழித்து மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு அந்த மாதிரி தான் வருவாங்க அப்போ என்ன ப்ராப்ளம் ஆகும் அப்படின்னா இந்த தைராய்டு கிளாண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஎஸ்ஹெச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலேருந்து அந்த பிட்யூட்ரி கொடுக்குற சிக்னல்ஸ்க்கு அதை ஆக்டிவேட் பண்ணாது ஏன்னா அதை சிந்தசைஸ் பண்ணாமல் உற்பத்தி பண்ணாமல் நார்மலாகவே நம்ம வெளியிலேருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்துகள் எடுக்கிறப்ப அது ஸ்லோ பை ஸ்லோவாக வந்து அதோட உற்பத்தியை வந்து கம்மி பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி கம்மி பண்ணுறப்ப அந்த கிளாண்டோட செக்ரீஷன் வந்து ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து இல்லாமல் போயிடும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்ட் நீர்கட்டிகள் போன்றவை வந்து உருவாகுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ அந்த இதில் செகண்டரியாக என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தைராய்டில் கிளாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனட்டமிக்கலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவ நிலைகளில் வந்து மாறுபாடுகள் வந்து ஏற்படும் அது செகண்டரியாக ஏற்படும் ஸோ மோஸ்ட் ப்ராப்ளி வந்து உருவ நிலைகளில் இப்போ இந்த சீ சி கோஸ்டல் ஏரியாஸ்லாம் இருக்குன்னு பார்த்திங்க பார்த்தீங்கன்னா கடலோர பகுதிகளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்கள உ எடுக்கக்கூடிய அவங்க குடிக்கக்கூடிய நீர் உணவு இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அயோடின் வந்து நார்மலாகவே இருக்கும் அது அவங்களுக்கு போதுமான அளவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்களும் வந்து என்ன பண்ணுறது அதிகமாக உணவில் வந்து அயோடைஸ்டு சால்ட் இந்த மாதிரி எடுக்கிறப்ப அது ஓவர் இன்டேக் ஆகும் எதுவுமே ஓவர் இன்டேக் ஆச்சு அப்படின்னா அது ஒரு நெகட்டிவ் ரெஸ்பான்ஸ் தான் வரும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தைராக்சினை வந்து என்ன பண்ணணும்னா நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய சில ஆன்டிபாடிஸே வந்து அழிக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஓவர் டெஸ்ட்ரக்ஷன் ஏற்பட்டு அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேஷிமோட்டோ தைராய்டிட்டிஸ் அப்படிங்கிறக்கூடிய நிலைமை வரும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த டிஎஸ்ஹெச் லெவல் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான இர்ரிவர்சபிள் ஸ்டேஜ் ஆயிரும் ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஆரம்ப ஸ்டேஜ்லேயே நம்ம பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையோடு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக வந்து தைராய்டு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவர்சபிள் ஒரு விஷயம் தானே தவிர இரிவர்சபிளான ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாது ஓகே மேம் இன்னும் பல விஷயங்கள் தைராய்டு பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அது கொஞ்சம் நிகழ்ச்சி ஃபர்ஸ்ட் காலே இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் சொல்லுங்கம்மா அவங்க பேர்
ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கழுத்து பகுதியில் கருப்பாக இருக்குது இந்த நெற்றியில் கருப்பாக வர்றது இதெல்லாம் வந்து என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகேன்தஸ் நைக்ரிகன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தோல் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த தோல் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு வகையான திக்கனிங்காக ஆகிறது கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது பிக்மெண்டேஷன் அதிகமாகி படர்ந்து கருப்பு நிறமாக வந்து மாறும் அந்த தோலோட அந்த மேலே இருக்க அந்த எலாஸ்டிசிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா கொலாஜன் போன்ற விஷயங்கள் வந்து குறையிறதுனால என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்கும் அது வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு கருவாப்புன்னு சொல்ல முடியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் குறிப்பாக நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த கழுத்து பகுதியிலும் நெற்றி பகுதியிலும் ஸோ இது யாருக்கெல்லாம் வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த யூஸ்வலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி இருந்தது அப்படின்னா பருவம் வராத குழந்தைகளுக்கு இருந்தது அப்படின்னா அவங்களுக்கு லங்ஸோட எனர்ஜி லெவல் கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி அடிக்கடி சைனஸ் வீசிங் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படலாம் இப்போ பதினாறு வயதில் உங்கள் பொண்ணுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாற்பத்தைந்து நாட்களுக்கு ஒரு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீரியட்ஸ் வருது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ப்ராப்ளி இந்த பொண்ணுக்கு டெஸ்டோஸ்டீரான் இதோட லெவல்லாம் கொஞ்சம் மைல்டாக பிசிஓடி இருக்கிறதுனா இருக்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்குது லைட்டாக எலிவேட் ஆகிறனால ஆண்களுக்குரிய ஸ்கின்னோட அந்த டோன் வந்து வரும் ஸோ அந்த மாதிரி வர்றப்ப குறிப்பாக இந்த கழுத்து பகுதிகளில் அழுக்கு படுந்த மாதிரி அடர்த்தியாக கருப்பாக இருக்கும் நெற்றிகளில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் என்ன தான் ஸ்க்ரப் பண்ணாலும் அது கொஞ்சம் லைட்டாக ஃபேடாக தான் ஆகுமே தவிர திருப்பி ரிப்பீட்டடாக வந்து வந்துட்டு தான் இருக்கும் ஸோ உங்கள் பொண்ணுக்கு தைராய்டு இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி பிசிஓடி இருக்கான்னு செக் பண்ணுங்கள் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் நார்மலாக இருக்கா ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொஜஸ்ட்ரான் டெஸ்டோஸ்டிரான் லெவல் நார்மலாக இருக்கான்னு பாருங்கள் பார்த்து அதற்குரிய வகையில் வந்து சிகிச்சை எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து போயிடும் பட் இது வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயம் கிடையாது இந்த மூன்றில் நான் சொன்னதில் ஏதோ ஒன்றுக்கு குறியணுமா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு நன்றிமா நிகழ்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னங்க எங்கேருந்தம்மா கூப்பிடுறீங்க தருமபுரிலேருந்து பேசுறேங்க தருமபுரிலேருந்து பேசுறேன் இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் நான் கேக்குறேன் உங்க வயசுமா வயசு 52 ங்க ஓகேமா உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இனேபிள் தான் இருக்காங்க ஹலோ மேடம் வணக்கம்மா சொல்லுங்க ஆ வணக்கம்ங்க எனக்கு இப்ப ஒரு மாசமா கண்ணுக்கு கீழே கொஞ்சம் கண்ணுக்கு கீழே கொஞ்சம் வீக்கமா இருக்குது ஓகே அரிப்பு அரிப்பு அலர்ஜி எல்லாம் எதுவும் கிடையாது ஓகே லைட்டா லைட்டா வீக்கமா மட்டும் தான் இருக்குது இப்ப ஒரு மாசமா ஓகே அது அதுக்கு என்ன பண்றது என்ன அதுக்கு ஏதாவது டேப்லெட்டோ இல்ல ஆர்குமெண்ட் ஏதாவது ஓகே ஓலமா ஒரு கண்ணுக்கு கீழ மட்டும் வீக்கமா இருக்கா ரெண்டு கண்ணுக்கு கீழையும் வீக்கமா இருக்கா ரெண்டு கண்ணுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கண்ணுக்கு கீழையுமே ஒரே மாதிரி கொஞ்சம் லைட்டா வீக்கமா இருக்குது அதாவது கீழமா இருக்குது கீழ இமை வீங்கல இந்த கண்ணுக்கு கீழ இந்த இடத்துல தான வீக்கம் இருக்கு ஆமா கண்ணுக்கு கீழ அந்த மூக்கு ஜாயின்ட்ல பிபி காக மாத்திரை சாப்பிடுறீங்களாமா இல்லங்க பிபி மாத்திரை எல்லாம் நான் சாப்பிடுறேன் sugar காக மாத்திரைகள் சாப்பிடுறீங்களா sugar கூட இல்லங்க எனக்கு ஓகே வேற எதற்காகவாவது மாத்திரைகள் சாப்பிடுறீங்களா வழிக்கு <laughs> ஒரு விஷயம் வந்து என்ன தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே உங்களுக்கு வந்து வீக்கம் வருது அந்த மாதிரி இல்ல தூக்கம் முழுமையா இல்லாம வீக்கம் வந்ததுன்னா ஓகே தூக்கம் முழுமையா இல்லாம வீக்கம் வருது தூங்கி எந்திரிச்ச உடனே வந்து பாத்தீங்கன்னா வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா கண்களுக்கு கீழே மட்டும் இல்லை ஐப்ரோக்கு மேலேயும் வீக்கம் இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனசைட்டிஸில் வந்து அந்த மாதிரி வீக்கம் இருக்கும் இல்லை ஆனால் எனக்கு ரொம்ப காலமாக நீங்கள் சொல்கிற இந்த மாதிரி டூரேஷனில் கண் இரு கண்களுக்கும் கீழே வீக்கம் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சிறுநீரகம் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இல்லை இருதயம் சார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்கலாம் ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராப்ளி எழுபது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுநீரகம் சார்ந்த பிரச்சனை தான் ஸோ பலருக்கு வந்து அது தெரிகிறதே கிடையாது உடனே கண்ணுக்கு கீழே இருக்க வீக்கம் குறைய ஏதாவது போடலாமா இல்லை நாம கட்டி போடலாமா நீங்கள் நாம கட்டி போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது தளர்ந்து போகும் அவ்வளோதானே தவிர கண்களுக்கு கீழே இருக்க வீக்கம் கண்டிப்பாக சிறுநீரகம் சம்பந்தமான பிரச்சனைக்குரிய ஒரு குறிகுடம் தான் ஸோ சிறுநீரகம் சம்பந்தமான அந்த வடிகட்டும் திறன் வந்து உங்களுக்கு குறைஞ
எடுத்து பாருங்க எந்த லெவலில் வந்து உங்கள் கிட்னி வடிகட்டும் திறன் இருக்குது அப்படின்னு அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூரின் கிரியாட்டினின் மைக்ரோ அல்பிமினூரியா ரேஷியோன்னு ஒன்று இருக்குது அது ஒன்று எடுத்து பாருங்கள் இது மூன்றும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மூன்றில் ஏதோ ஒன்றில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் லேட்டாக வரக்கூடிய அந்த சிறுநீரக பாதிப்புகளை வந்து முன்னாடியே உங்களுக்கு காமிக்கலாம் காமிச்சு நீங்கள் உரிய தருணத்தில் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா பிரச்சனைகள் இது பண்ணும் இந்த கண்களுக்கு கீழே வீங்கி இருக்கிறத வந்து நம்ம அவ்வளோ வந்து சாதாரணமாக என்றைக்கும் எடுத்துக்கக்கூடாது அது கண்டிப்பாக சிறுநீரகம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைக்கு ஒரு சிறந்த அறிகுறி ஆனால் நீங்கள் விரைந்து அருகில் உள்ள மருத்துவரை பார்த்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கோங்க நன்றிம்மா தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன மேடம் ஈரோடுல இருந்து வசந்தகுமாரி பேசுறேன் மேடம் ஓகே வசந்தகுமாரி இப்ப யார்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்கு அத கேக்குங்க எனக்கு 33 வயசு ஆகுது மேடம் ஓகேம்மா அவங்களோட கேள்வியை கேட்கலாமா சரி மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வா சொல்லுங்கம்மா பேர் வசந்தகுமாரி மேடம் ஓகே 33 வயசு ஆகுங்க எனக்கு ஒரு வருஷம் அந்த சளி தொந்தரவு இருந்தா மேடம் தொண்டவலி பிளட் கலந்து இது வருது சளி வருதுங்க வாய் வழியா ஓகே அப்புறம் இந்த இருபது நாளா மேடம் என்னால மூச்சு விடுறதுக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்குங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் ஏப்பம் விற்கலும் வந்துட்டே இருக்கு மேடம் தொண்டை எரிச்சல் உடல் இழைப்பு இருக்காமா உடம்பு இழைச்சிட்டு போதா உடம்பு இப்ப இந்த நாலு கிலோ இழைச்சிருக்கு மேடம் இருபது நாள்ல எதுவுமே சரியா சாப்பிட முடியலைங்க மேடம் அடிக்கடி ஃபீவர் வருதா அடிக்கடிக்கு இல்லைங்க மேடம் ஃபீவர் அதுக்கு எந்த வாட்டியில ஃபீவர் வந்துருச்சுங்க அது கூட சளி இரும்பல் வாந்தியா இருந்துச்சுங்க பிளட் கலந்து வந்துச்சுங்க சளி ஓகே இதற்காக நீங்க மருத்துவரை போய் பாத்தீங்களா பாத்துங்க மேடம் பெருந்தர சேண்டரத்துல கூட நாலு நாள் அட்மிட் ஆனங்க என்ன காரணம் சொன்னாங்கம்மா அவங்க என்ன சொன்னாங்க சீரிஸ் கேன் எடுக்க சொன்னாங்க மேடம் அதுல எதுவும் இல்ல நார்மல் அப்புறம் நாலு நாள் அட்மிட் பண்ணி அனுப்பி விட்டாங்க மேடம் இல்லம்மா இப்ப நீங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் அட்மிட் பண்ணீங்க சோ அட்மிட் பண்ணப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க நுரையீரல் ஸ்கேன் எடுத்து எதுவும் பாத்தாங்களா இல்ல வேற சளி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி பாத்தாங்களா நடந்தாலும் <laughs> குடும்பத்துல வேற யாருக்காவது ஆஸ்துமா இருக்காமா குடும்பத்துல யாருக்கு இல்ல மேடம் அப்பா அம்மாக்கு வேணா சுகர் பிரச்சனை இருக்குங்க ஆஸ்துமா சொல்றது யாருக்கு இல்லைங்க ஓகே வசந்தகுமாரி நீங்கள் உங்களோட ரீசெண்டாக எடுத்த பிளட் டெஸ்ட் ரிப்போர்ட்டை எடுத்துகிட்டு நமது ட்ரெடிஷ்னல் கேர் ஹாஸ்பிட்டல் கோயம்புத்தூரில் இருக்குமா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டாம் தேதி வரேன் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னா எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் ஒரு காரியம் நடக்காது உங்களுக்கு தொடர்ந்து சளி இருக்குதுன்னா அதற்கு கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அதற்குரிய உங்களுக்கு விளக்கம் கொடுத்து நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறப்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் நார்மல் ஆகிடுவீங்க நன்றிம்மா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ டாக்டர் இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க இப்ப யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க உங்க வயசுமா நாப்பத்தி ஒன்பது ஓகேம்மா பேசலாம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்கலாமா டாக்டர் இணைப்பில் தாமா இருக்காங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்கம்மா தொண்டை எனக்கு ஒரு வாரமா பத்து நாளா எதிர்த்தளிக்குது இல்ல காஃபி குடிச்சாலோ இல்ல சாப்பிட்டாலோ எதிர்த்தளிக்கிட்டு ஏப்பமா வருது தொண்டை இல்ல அப்புறம் நெஞ்சி மார்பம் வந்து ஒட்டாங்க இப்ப மய 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 மயன இருக்குதுங்க அதே மாதிரி பின்னாடி முதுல குத்துது சுந்துன்னு ஒரு டைம் குத்துதுங்க ஆனா இசிஜி எடுத்து பார்த்தோம் ஒண்ணுமே இல்லைன்ட்டாங்க தைராய்டு டெஸ்ட் ஐம்பது கிராம் மில்லி எம்எல் மாத்திர போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் தைராய்டு போடுறீங்களா தைராய்டு போட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அஞ்சு கிராம் போட்டுக்கிட்டு மேடம் மாத்திர உங்களுக்கு மோஷன் போறப்ப பிளட் வந்து 
முதல் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி மேடம் அது பயிர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டாங்க உடம்புலை மாறுபடும் ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் உடல் வந்து உஷ்ணம் அதிகமாகும் ஸோ அந்த உஷ்ணம் அதிகமாகிறப்ப என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மலவாய் குடலில் அந்த எண்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதிக வெப்பமாக இருக்கும் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூலம் அந்த மாதிரி வந்து ஹெமராய்டுன்னு சொல்லுவாங்க பைல்ஸ் ஃபிஸ்டுலா இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக உடல் உஷ்ணத்தால் தான் ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கட்டி ஆட்டம் இருக்கிறதுக்கு காரணம் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எந் இப்போ எந்த எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம முன்னாடி சாப்பிட்ட உணவு செரித்து மழமாக வெளியே தள்ள பிறகு தான் அடுத்த உணவு எடுக்கணும் நம்ம உள்ள அந்த குப்பையே வச்சுட்டு அடுத்த உணவு எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மலம் வந்து கீழே வந்து போய் அடைஞ்சு போயிருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து தேவையில்லாத வாயுக்கள் உடல் வழியாக பரவும் அது குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டியூப் வழியாக தான் அந்த உணவு குழாய் வழியாக தான் வந்து பரவும் ஸோ அந்த மாதிரி பரவுறப்ப அந்த காற்று வந்து வயிற்றுக்கு வந்துடும் ஸோ வ வயிற்றுக்கு வர்றப்ப வயிறு மேல் வயிற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொறுமலாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாடு முழுமையாக செரிமானம் ஆகாது ஸோ அப்போ இந்த வயிற்று பகுதிக்கும் இந்த உணவு குழாய் பகுதிக்கும் என்ன நடுவுலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு மூடி மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ஆட்டோமேட்டிக்காக திறக்கும் இந்த பாதி இந்த உணவு செரிச்சிட்டு இருக்கப்பயே திறக்கிறப்ப இந்த இந்த உணவு குழாய் போய் என்ன பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தொண்டையில் வந்து அது இடிக்கும் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்டை வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரமாக வந்து இடிச்சிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த உணவு எதிர்கழிக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது எல்லாமே ஒரு தொடர்ச்சங்கிலியாட்டம் நடைபெறதா ஸோ நீங்கள் தைராய்டுக்கு மாத்திரைகள் எடுக்கிறீங்க பட் ஆனால் அந்த மாத்திரைகள் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎஸ்ஹெச் லெவலில் மட்டும்தான் நார்மலாக வச்சுருக்கோம் அதே மாரி இந்த டோட்டல் ஃபங்க்ஷனையும் வந்து அது அவ்வளோ சீக்கிரம் சரி பண்ணாது அது செய்ய அதனால தான் ஒரு தடவை நீங்கள் தைராய்டுக்கு மற்ற மருத்துவ முறைகளை மருந்துகள் எடுத்தீங்கன்னா லைஃப் லாங்காக போட்டுட்ருப்பீங்க சிலருக்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் போட்டிருப்பாங்க மாத்திரைகளை நிறுத்தணும் உடனே சரி ஒரு ரெண்டு நாள் தான் நிறுத்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு இருக்கும் என்ன காரணம் அப்படின்னா நீங்கள் மாத்திரைகள் போட்டு போட்டு உங்கள் கிளாண்டே ஃபங்க்ஷன் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ உடல் வெ வெப்பமாக இருக்குதா அந்த வெப்பநிலையை நீங்கள் இது பண்ண வாரம் இருமுறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அந்த உடலில் இருக்க உஷ்ணம் வந்து வெளியேறணும் மலச்சிக்கல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மலச்சிக்கலை வந்து தவிர்க்கணும் ஸோ அந்த மலச்சிக்கலை தவிர்க்கிறதுக்காக நீங்கள் திரிபுலா கஷாயம் அந்த மாதிரி வந்து டெய்லி இரவு வந்து எடுத்துக்கோங்க உணவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கண்டென்ட் வந்து அதிகமாக எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி கண்டிஷன் இருக்கிறவங்க வந்து குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியத்தை வந்து அதிகமாக எடுக்காதீங்க ஃப்ரீக்குவெண்ட்டாக எடுக்கிறது கிடையாது சிலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் டிஃபனில் ஏதாவது ஒரு வகையில் சிறுதானியம் எடுப்பாங்க மதியம் சிறு ஏன்னா சிறுதானியம் எடுத்துட்டா நமக்கு அது ஒரு தப்பான ஒரு மித்து இருக்குது சிறுதானியம் எடுத்துகிட்டா எல்லா நோயும் சரியாயிடும் அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தர் உடல் வாக இருக்குது நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியா அப்படின்னு இருக்க இதெல்லாம் பொறுத்து தான் உணவு எடுக்கணும் ஸோ சிறுதானியம் அடிக்கடி எடுத்தீங்கன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் உடலை வந்து குளிர்ச்சியாக வைப்பதற்குரிய உணவும் ஃபைபர் கண்டென்ட் எடுத்தாலே நார்மலாக இந்த பிரச்சனைகள்லாம் குறைஞ்சி போயிடும் உங்கள் தைராய்டு லெவலும் குறைய ஆரம்பிச்சிடும்மா நன்றி தேங்க்யூம்மா கால் பண்ணதுக்கு நெக்ஸ்ட் காலர் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன வணக்கம் திருப்பூர் மாவட்டத்தில் பேசுகிறேன் ஓகே இப்போ யாருக்காக சிற்கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் பேசுறீங்க சுகர் லெவல் அது நானூறு முந்நூறு இப்படி வந்துருக்கீங்க வரல்ல <laughs> 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 முன்னூத்தி <laughs> 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 முன்னூத்தி எண்பது நானூறு அந்த மாதிரியே தான் இருந்தது எவ்வளவு காலம் இந்த மாதிரி 
மருத்துவர்கள் <laughs> 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 ஏற்பட்டதாங்க <laughs> என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக் அப்படின்னு வந்த பிறகுன்னு கிடையாது அதற்கு முன்னாடியே நம்ம உணவு முறையை கொஞ்சம் சீராக வச்சுக்கணும் தேவையில்லாத இந்த வெள்ளை சக்கரை இந்த மாதிரி விஷயத்த அவாய்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து மருந்துகள் கண்டிப்பாக முறையாக வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க அந்த மருந்துகள் முறையாக ஃபாலோ பண்ணாதப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை அளவு அதிகமாகிறப்ப அந்த உள்ள ரத்த குழாய் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதோட அந்த சுவர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாதிப்படையும் அந்த பாதிப்படையிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயத்திலிருந்து கால் வரைக்கும் ரத்தம் வந்துட்டு திருப்பி அந்த புவியீர்ப்பு சக்தியை மீறி மேலே ஏற அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இருதயத்தோட உள் சுவர்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்தனிங்காக இருக்காது அதுக்குன்னு ஒரு பம்ப் பண்ணணும் ஆனால் இது அந்த அளவுக்கு பம்ப் பண்ணி இருக்காது ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரல்களுக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த விரல்கள் வந்து எடுக்கக்கூடிய நிலைமை வந்து ஏற்பட்டுச்சு ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஊண்டு ஹீல் ஆகிடும் ஆனால் ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஊண்டு ஹீல் ஆகிடுச்சுன்னா உடனே எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு பழையபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இர்ரெகுலராக எதுவும் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த நானூறு அப்படி இருந்தால் தான் அப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி விரல்கள் எடுக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ரத்தத்தின் அளவு அறநூறு இருந்தால் கூட உங்களோட ஹெச்பிஏ ஒன் சி லெவல் எந்த அளவுக்கு சீராக இருக்குது அதில் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்து இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம எடுத்துக்க கொள்ளக்கூடிய மருந்துகளும் மருத்துவ முறையும் சீராக இருக்கா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்காக ஏன்னா இன்றைக்கி ஒன்று சாப்பிட்ருப்பீங்க நீங்கள் ரத்த அளவு ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு நம்ம பேனிக் ஆகக்கூடாது இல்லை ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் இருப்போம் ரத்த அளவு ரத்தத்தில் சர்க்கரை அளவு கம்மியாக இருக்கும் உடனே நம்ம நார்மலாக இருக்கிறோன்னு நினச்சிக்கிறது கண்டிப்பாக முற்றிலும் தவறான ஒரு சிகிச்சை முறை ஹெச்பிஏ ஒன் சி பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டில் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்கும் அதில் ஏதாவது தவறுகள் இருந்தால் அந்த தவறுகள் நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய உணவு முறையாக இல்லை உங்கள் வாழ்வியல் முறைகளில் ஏதாவது தவறு இருக்கா இல்லை உங்கள் மருத்துவர்கள் உங்களை வழி நடத்துவதில் தவறு தவறு இருக்கா இல்லை அந்த கொடுக்கக்கூடிய மாத்திரை மருந்துகளில் தவறு இருக்கான்னு நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் அதுதான் கரெக்டான ஒரு வழிமுறை ஸோ அதை நீங்கள் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு குறைபாடு ஏற்பட்டதுனால தான் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அந்த மருந்து மாத்திரைகளை எடுத்துகிட்டு அந்த கட்டுகளை ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் கட்டுங்க கண்டிப்பாக ஊண்டு வந்து நல்லபடியாக ஹீல் ஆகிடும் ஸோ ஹீல் ஆன பிறகு வந்து கண்டிப்பாக வந்து அந்த உணவு முறையை சீராக ஃபாலோ பண்ணும் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து மாத்திரைகளை சீராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா தான் அடுத்து வேறு ஏதாவது ஒரு உறுப்புகளோ இல்லை கால்கள்லையோ எந்த விரல்களோ பகுதியோ பாதிப்பு ஏற்படாமல் வந்து கண்டிப்பாக தடுக்க முடியும் நீங்கள் இப்பொழுதுக்கு உணவுகளில் தயவுசெய்து வெள்ளை சக்கரையை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் பாலை வந்து எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் இந்த புண்கள்லாம் ஆறின பிறகு நீங்கள் நார்மலாக எல்லோரையும் போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செருப்பு போட்டுட்டு அதுக்குன்னு பிரத்யேக செருப்பு இருக்கும் அதை போட்டுட்டு டெய்லி கண்டிப்பாக வாக்கிங் போங்க ஒரு தடவை ஆம்புடேஷன் பண்ணி விரல்கள் எடுத்தாலோ பகுதி எடுத்தாலோ நடக்கக்கூடிய சூழ்நிலை இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக தொடர்ந்து வாக்கிங் போங்க அப்போ தான் உங்களோட அந்த ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும் அதை தவிர்த்து திருப்பி இந்த மருந்து கொஞ்சம் பண்ணலாமா இந்த உணவு முறை சாப்பிட்டா இது பண்ணலாமா உணவு முறை அப்படின்னா இந்த சிறுதானியம் சாப்பிட்டா இதாயிரும் இந்த கஷாயம் சாப்பிட்டா நமக்கு சர்க்கரை லெவல் நார்மல் ஆயிரும் அப்படின்னு மருத்துவரோட டைரக்ட் அறிவுரை இல்லாமல் நீங்களாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக தவறுதலில் தான் முடியுங்க ஸோ நீங்கள் அந்த காயத்தை ஆற்றுங்க ஆற்றிட்டு வந்து நேராக வந்து என்னை பாருங்கள் நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்கள் பேர் என்ன நான் சேலத்தில் இருந்து சுசீலா பேசுகிறேன் மேடம் ஓகே சுசீலா இப்போ யாருக்காக நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் கேட்குறேன் உங்கள் வயசு நாற்பது 
மலச்சிக்கல் இருக்கா அந்த மாதிரி இல்ல இப்ப ஒன்னு ஒன்னு ஒரு வீக்கா தான் இந்த மாதிரி இருக்குங்க மேடம் ஒன் வீக்கா தான் உடல் பருமன் ஏற்பட்டிருக்கா இல்ல ரொம்ப வீக்கா தான் இருக்குங்க மேடம் நானே ஓகே வீக்கானா அதாவது ஒல்லியா இருக்குது வீக்கா இருக்குதுன்னு அர்த்தம் கிடையாது உங்களுக்கு எந்த வேலைகள் செய்யணும்னாலும் ஒரு சுறுசுறுப்பா ஒரு ஸ்ட்ராங்கா செய்ய முடியாம கொஞ்சம் தளர்ந்து காணப்படுறீங்களா இல்ல இல்ல நான் சுறுசுறுப்பான இருக்கற அதல ஒரு ப்ராப்ளம் இல்ல ஓகே இதற்காக நீங்க ஏதாவது யூஷுவலா ஹெல்த் செக்கப் அந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்துக்கிங்களா இதனால வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஹாஸ்பிடலுக்கு போனது இல்லங்க மேடம் சரி ஓகேமா அதாவது உடல் உஷ்ணம் எப்பயுமே இருக்குது அப்படினா அதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா உள்ள வந்து பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு மெட்டபாலிசம் வந்து அதிகமா ஆகுது அப்படிங்கற ஒரு விஷயம் சோ அந்த மாதிரி ஆகறப்ப வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கனா உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகும் அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கனா உடல்ல ஏதோ ஒரு பகுதியில இன்ஃபெක්ෂன்ஸ் இருந்தது அப்படினா அப்பையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடல் உஷ்ணம் அதிகமா இருக்கும் யூஸ்வலா சில பேர் சொல்லுவாங்க நீங்க உட்கார்ந்துட்டு எந்திரிச்சிட்டு போன இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு உஷ்ணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சோ அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் உடல் உஷ்ணம் வந்து அதிகமாகும் சோ அந்த மாதிரி உடல் உஷ்ணம் அதிகமாகிறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரத்த ஓட்டம் வந்து சீரா இருக்காது சோ ரத்த ஓட்டம் சீரா இல் இருக்காதப்ப என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம முடி வேர்க்காலுக்கு போகக்கூடிய ரத்த ஓட்டமும் குறைகிற பொழுது முடி வந்து உதிர்தல் போன்ற பிரச்சனைகள் வந்து ஏற்படும் ஸோ இது எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று கொன்று தொடர்புடையது தான் ஆனால் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மெட்டபாலிசம் ஏன் ஜாஸ்தியாக இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் இது ரெண்டு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் உஷ்ணத்துக்குரிய காரணம் இதற்கும் பல வேறு காரணங்கள் இருக்குது பட் பேசிக் ரூட் காஸ் வந்து இந்த ரெண்டு தான் அது இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ வாரம் இருமுறை இப்பொழுதைக்கு ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளித்த உடனே உடனே எனக்கு சல சளி பிடிக்குது அப்படின்லாம் சொல்லாதீங்க அந்த எண்ணெய் தேய்க்கும் பக்குவம்னு இருக்குது மழை பெஞ்சதுன்னா எண்ணெய் தேய்க்காதீங்க எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உணவு வந்து ரொம்ப அதிகமாக குளிர்ச்சியாகவும் வெப்பமாக இருக்கக்கூடிய உணவும் எடுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி குளி அந்த மாதிரி தன்மையிலையும் சுற்றுப்புற சூழலும் அவ்வளோவா இருக்கக்கூடாது ஸோ சீ சீரான வந்து அந்த ஒரு டெம்பரேச்சர் இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் குளிங்க குளிச்சுட்டு உணவு முறையை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஒன் மந்த் ஃபாலோ பண்ணிட்டு பாருங்க அப்பயும் உங்களுக்கு உடல் சூடா இருக்குது அப்படின்னா அதற்குரிய சிகிச்சை எடுத்துக்கணும் அது மாதிரி தினமும் காலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீராகாரம் எடுத்துக்கோங்க உணவுல வந்து பச்சை மிளகாய அவாய்ட் பண்ணுங்க ரொம்ப புளிப்பு சார்ந்த உணவுகளும் காரம் சார்ந்த உணவுகளும் எடுத்துக்காதீங்க இதை அவாய்ட் பண்ணாலே ஓரளவுக்கு உடல் உஷ்ணம் குறையும் ஸோ உடல் உஷ்ணம் குறையுது அப்படின்னா இந்த உணவுல எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் குறையலாம் இல்லை மெட்டபாலிசமோட ரேட் குறையலாம் குறையிறப்ப வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு நார்மல் ஆகும் ஆனால் அதையும் மீறி உங்களுக்கு உடல் உஷ்ணம் இருந்தது அப்படின்னா முறைப்படி மருத்துவரை அணுகி சிகிச்சை எடுக்கிறது தான் ஒரு சிறந்த விஷயமா நன்றி நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் உங்களோட கிளைகள் மருத்துவமனையோட கிளைகள் எங்களுக்கு எங்கே இருக்கு உங்களை எங்கே வந்து பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனையோட மெயின் பிரான்ச் வந்து ஹெட் ஆஃபீஸ் வந்து டி நகரில் இருக்கு ஸோ மாதம் முழுதும் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டல் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ அதை தவிர்த்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளை மருத்துவமனை அப்படிங்கிறது வந்து கோயம்புத்தூரில் இருக்கு திருச்சியில் இருக்கு மதுரையில் இருக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு முறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்க்கு வந்து நம்ம விசிட் போவோம் ஸோ அங்கே டியூட்டி டாக்டர்ஸும் இருக்காங்க மாதம் இரு முறை வந்து விசிட் போகிறோம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரும் இருபத்தெட்டாம் தேதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலை எட்டரை மணி முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மணி மறை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை கோயம்புத்தூரில் வந்து கன்சல்டேஷன் பண்ணுவேன் ஸோ அவங்க அருகில் உள்ளவங்க கன்சல்ட் பண்ணுங்கிறவங்க நேரில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ வரும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பழைய ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பழைய ஹிஸ்ட்ரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுப்பதுக்கும் வந்து வசதியாக இருக்கும் நான் ட்ரீட்மெண்ட் வர்றப்போ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் மனதில் வச்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தர் கிடையாது ஐந்தரை ஆண்டு காலம் வந்து சித்த மருத்துவம் படித்துட்டு என்னோட ப்ராக்டிஸில் வந்து ஓன் நா அந்த ப்ராக்டிஸ் நாலேஜில் தான் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அதனால் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்கள் பழைய ரிப்போர்ட்ஸும் தேவை எங்களது சைடுலேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாடியும் நாங்கள் பறிச்சுப்போம் ரெண்டையும் பார்த்து
மதியம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மாலை ஐந்து மணி முதல் வந்து ஒன்பது மணி வரை வந்து ட்ரெடிஷ்னல் கேர் மருத்துவமனை திருச்சி இருக்குது ஸோ அங்கே வந்து என்னை நேரில் சந்திக்கலாம் இதை தவிர நமக்கு வேறு எங்கேயும் மருத்துவமனைகள் இல்லை ஏன்னா நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எங்கேயும் கிடையாது வேலூரில் மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த மாதம் வந்து கிளைகள் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓகே மேம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க உங்ககிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்கள் பேர் என்ன இங்கேருந்து கூப்பிடுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் ஒசூர்ல இருந்து பேசுறேன் என்னோட நேம் கவிதா லட்சுமி ஓகே கவிதா லட்சுமி இப்ப யாருக்காக கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் உங்க வயசுமா என்னோட இருக்காங்கம்மா உங்களோட கேள்வியை கேட்கலாம் ஹலோ வணக்கம் கவிதா லட்சுமி சொல்லுங்கம்மா போன வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரியில வந்துட்டு மேடம் எனக்கு வந்து இர்ரெகுலர் பீரியட்ஸ் இருந்து இருக்கவே இருக்குன்னு சொல்லி டாக்டர் கிட்ட போயிருந்தேன் ஓகே அப்ப போயிருக்கும் போது அவங்க வந்து எப்போத்துல இருந்து இருக்குன்னு சொன்னேன் எனக்கு ஒரு கடன் ஒரு ஆறு ஆறு மாசத்துக்கு மேலேயே வந்து இர்ரெகுலரா சிக்ஸ் டேஸ் பிஃபோரே வந்து பீரியட்ஸ் வந்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவங்க வந்து ஒன்னும் சரி பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து பாக்கலாம் மேபி தைராய்டுனால கூட இந்த ப்ராப்ளம் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தைராய்டு வந்து டெஸ்ட் எடுக்க சொன்னாங்க மேடம் எடுக்க சொல்லும் போது இந்த மாதிரி ஆமா உங்களுக்கு வந்து தைராய்டுல வந்துட்டு டி த்ரீ டி போர் டி எக்ஸ் இந்த மூணு டெஸ்ட் எடுத்தாங்க மேம் ஓகே டி த்ரீ டி போர் வந்து நார்மலா தான் மேம் இருக்கு ஓகே எடுக்கணும் நான் வந்து என்ன பண்ண ஒரு டுவெண்டி டேஸ் கிட்ட எடுத்தேன் அது நிறைய ஒரு நாளைக்கு ஒரு நாலு டேப்லெட் அஞ்சு டேப்லெட் இருக்கு ஒரியும் எங்க வீட்டுல திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எல்லாம் நிறைய டேப்லெட் இப்பயே வந்து இந்த ஏஜ்லயே போடாத நிறைய வந்து நேச்சுரல் ஐட்டம்ஸ் நிறைய எடுத்துக்கோ அந்த விட்டமின்ஸ் எல்லாம் எதுல கிடைக்குதோ அந்த ஐட்டம்ஸ் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த டேப்லெட்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது எனக்கு ரெகுலரா பீரியட்ஸ் வந்துட்டு இருந்துச்சு மேம் ஓகே டேப்லெட் விட்டு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா என்ன சொல்றது டேப்லெட் எடுத்து அந்த ஒன் மந்த் வந்து கரெக்டா அந்த த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் வந்து சிக்ஸ் டேஸ் பிஃபோர் வரும் ஓகே டேப்லெட் எடுக்கும் போது ஒரு த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் வந்துச்சு ஓகே பட் ஆனா நான் தான் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அப்புறமா விட்டுட்டேன் இல்லையா அதுக்கப்புறமா வந்து அதே சேம் சிக்ஸ் டேஸ் பிஃபோரே வந்துட்டே இருக்கு மேம் பீரியட்ஸ் ஓகேமா இப்ப வந்து நீங்க உங்க தைராய்டு லெவல்ல செக் பண்ணி பாத்தீங்களா ஹலோ ஓகே ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சகோதரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு நாட்களுக்கு முன்னாடி வந்தது பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இருபத்தி நாட் நான்கு நாட்களுக்கு ஒரு தடவை ரெகுலராக வந்து பீரியட்ஸ் வர்றது வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ அது நார்மலான ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி டிஎஸ்ஹெச் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீன்னு இருக்குது அண்ட் டி த்ரீ டி ஃபோர் நார்மலாக இருந்ததுன்னா இது சப் கிளினிக்கல் ஹைப்போ தைராய்டு தான் ஸோ இதற்கு எந்தவித சத்து மாத்திரைகளும் தேவையில்லை எந்த வகையான தைராய்டு மருந்துகளும் தேவையில்லை ஈவன் வந்து சிதா மெடிசன்ஸும் தேவையில்லை லைஃப் ஸ்டைலை நீங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணிங்கனாலே கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும்மா வேறு எதுவும் தேவையில்லை நன்றிம்மா நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு டாக்டர் நம்ம நிகழ்ச்சியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒன் ஹவர் ஃபுல்லாக ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா கேள்விக்குமே நீங்கள் தெளிவாக பதில் அளிச்சுங்க நன்றி நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் நாளைக்கும் வேறு டாக்டரோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் தான் கிட்டி